noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Hoje é uma quarta-feira muito especial, porque a gente vai rever aqui um programa que fez muito sucesso no Bela Saúde, que é sobre síndrome metabólica, não é isso, Cudelé? Sim, Cris, nós vamos falar sobre metabolismo. Como anda teu metabolismo? O que você tem que fazer para melhorar ele? Qual é a forma de deixar ele mais ativo e não sedentário? Uh, uh, churrascando, bebendo muito, comendo muito e não vou fazer ginástica, me dói o joelho, dói o tornozelo. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos aprender um pouquinho mais, porque a gente sempre volta na mesma tecla. Não vai ser obeso, não é interessante. Não tenha doenças, diabetes, colesterol, pressão alta, isso não vai bem. Então, melhora teu metabolismo, que você vai conservar isso melhor. Essa é a ideia. Então, nós vamos para um rápido intervalo agora. Vamos voltar com esse programa do Bela Saúde, que fez muito sucesso. Não percam. Voltamos já, já. A Casa Saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança para sua família, para a empresa, para você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos Tudo que um bom plano pode oferecer A Casa Saúde é seu plano, seu hospital A Casa Saúde Cuida bem, cuida mais A RDS 41649, dígito 5 Estamos de volta no Bela Saúde. Hoje é aquele tema que a gente vai falar sobre metabolismo. O que será que é isso? Será que eu tenho essa síndrome metabólica? Que doença é essa? Como que foi o seu carnaval? Será que você infringiu isso daí? Então, nós estamos aqui com o doutor Scudeler, né? Como é que... Bom, estou sempre com o doutor Scudeler aqui, mas hoje ele é o entrevistado. A gente vai falar com ele, ele vai dar uma aula para a gente sobre isso daí. Boa noite, Scudeler. Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo bem. Escudeler, nós estamos falando de síndrome metabólica. O que, que é isso? Cris, a síndrome metabólica é interessante. Ela começou a ser muito falada praticamente desde que o ser humano passou a ganhar a vida sentado. A gente chama vidas sedentárias. Esse sedentarismo causou alterações no teu metabolismo. Vale o aumento de peso, que essa geração teve muito. E o que é síndrome metabólica? Eu tenho um aumento do peso, principalmente da gordura chamada abdominal ou visceral. Essa gordura visceral vem a trazer três parâmetros importantes. Os principais, diabetes, doenças do metabolismo das gorduras, chamada dislipidemia, que é aumento de colesterol, de triglicérides e pressão alta. São as principais alterações que a gente pega nesse grupo, é, causando também distúrbios de ácido úrico, porque são todos, Cris, é, alterações que vêm com o aumento dessa gordura abdominal, conhecida como síndrome X, antigamente falava assim, hoje síndrome metabólica ou plurimetabólica. Então, seria uma doença desse século, uma doença mais moderna. Sim, porque quando a gente olha para o nome obesidade e a gente procura lá atrás, se você pegar uma foto, vamos pensar no carnaval, onde não tinha Covid, tô batendo uma foto lá do Guarujá, vamos por assim, lotado, dos anos 50, 60, você contava na mão Quantos obesos tinha? Hoje, se você bater uma foto, você vai contar na mão, talvez, os magros que tiverem. Inverter os seus papéis. Muito. É, isso realmente a gente observa. Até eu vejo muito isso quando o pessoal posta muito foto de, de jogador de futebol. Eu não sei se também que eles não faziam tanto antigamente. Parece que eles eram magrinhos, né? Hoje é, eles isso estão... também mudou, porque hoje nós precisamos de jogadores mais altos, de nível é, pulmonar muscular, de explosão tem... melhor, então você tem todo hoje é mais a musculatura um de... sistema de treinamento para eles, é, o pessoal da Matonense, lá atrás, uma época, eu seguia eles no consultório, fazendo bioimpedâncias, 
E, e vendo aqueles que tinham mais possibilidade de jogar, por exemplo, atrás ou na frente, que tinha mais arranque, que tinha mais preparo físico. Porque hoje, Cris, eles medem um jogo de futebol, o indivíduo come, corre numa partida 7, 8, 10 quilômetros. É, é, é muito corrido, é um jogo totalmente diferente. Se a gente puser o futebol lá atrás e agora, mudou bastante. Bom, mas vamos ao nosso síndrome voltando. voltando. E quais são as doenças que fazem parte dessa síndrome metabólica? Então, como eu falei, na consequência do excesso de peso, nós vamos passar a ter, uh, eu citei uma delas principal, diabetes. A outra, pressão alta. Alteração do metabolismo das gorduras, chamada dislipidemia, que é aumento de triglicérides, colesterol. Nós já falamos lá atrás em outros programas do colesterol bom, que o sedentário tem baixo, o HDL, conhecido como hoje Deus te livre, ou seja, se ele estiver bem alto, ele te protege mais. E o colesterol ruim, conhecido como LDL, ou logo Deus leva, que eu brinco muito com isso, que é um colesterol perigoso que entope as tuas coronárias, artérias coronárias, artérias cerebrais ou artérias dos membros inferiores. Então são doenças do metabolismo. A outra é hiperuricemia, nome estranho, quer dizer, aumento do ácido úrico. Então essas alterações são é, causadas pela síndrome plurimetabólica. Então, e a causa, que você lá, me perguntou, então perguntei, principal, principais causas das doenças. É, são o principal excesso de peso, má alimentação e sedentarismo. Esse é o tripé que forma a síndrome plurimetabólica. E, mas você disse que a característica é a bar... é, fica mais ou menos aquela gordura mais na barriga, é isso? É abdômen aumentado. E se você olhar, o indivíduo tem perna fina, braço fino, e isso é causa de muita doença. É um fator de risco para a saúde de muita gente. Então, você que tem casa, se tem essa característica, aquela barriguinha, perna fina, sedentário, fica com, toma cuidado, vá, procura seu médico, faça exame, porque pode dar complicação no futuro, né, doutor? Muitas complicações e algumas não tem volta, né? Você tem uma chance de mudar o time no primeiro tempo e no segundo tempo talvez não. E o que, que causa esse distúrbio do metabolismo? Então, o principal, é, existem pessoas que têm uma constituição genética com mais predisposição para essas doenças. Vale o diabetes, o tipo 2, o tipo 1 um não. Lembrando que o tipo 2 é aquele que dá depois dos 40 anos, e a tua glicemia vai ficar acima de 100 no jejum, ou acima de 140 depois que você comer alguma comida. Ah, é, tem aí um pré-diabético que aparece neste indivíduo, e um diabetes, quando essa glicemia sobe mais que isso, é, então uma predisposição que você tinha. Se você aumenta teu peso, essa predisposição vem mais rápido atrás de você. Esse mesmo raciocínio que eu falei do diabetes, vale para pressão alta, vale para colesterol vale para ácido úrico. E essas é, complicações todas vêm aparecendo muito na tua vida em função principal. Ganho de peso, sedentarismo, má alimentação e consumo de bebida alcoólica. Tem muita gente, agora fugindo um pouco da síndrome metabólica, eu tomei ou não, que a pessoa, tem muitas pessoas que comem muito e sempre estão com a gente considera magra. Tem gente que fala, puxa, eu não como tanto e engordo mais fácil. Isso não tem a ver com metabolismo? Sim, mas esses sortudos são raros. A grande maioria, você vê ele sentado à mesa comendo muito. Vou dar um exemplo que eu vi lá na saudosa Mozambinho. Nós estávamos na casa de um, um advogado amigo nosso, Maurício, e tinha um cara numa fila, era feijoada, estava um friozinho típico de Mozambinho. E tinha um cara na minha frente, magro. E juro, ele comeu quatro pratos de feijoada, Cris. Nome, Lauro. O Lauro, depois eu vim entender por que, que ele era magro, ele brincou comigo depois e disse, não, mas antes de eu vir comer essa feijoada, eu corri 50 quilômetros. Então ele era um corredor de maratona. Então, quando você vê alguém comendo... 
você não pode falar, poxa, que cara de sorte, porque ele come pra caramba e não aumenta peso. Eu preciso ver o que, que ele fez. Ele trabalhou na roça o dia inteiro? Ele fez um serviço de servente pedreiro puxado? Ele é um indivíduo que faz a ginástica, corre muito, anda 100 km de bicicleta, corre 50 km. Então, como é que ele gastou essa energia? É uma conta de quanto entra de caloria e quanto que eu queimo. Eu preciso fazer essa conta sempre. É, não é uma, uma, uma única... Você está vendo o indivíduo comer aquilo e você diz, pô, você tem uma sorte muito grande. Não, precisa ver o suor que ele faz. Mas o metabolismo das pessoas é diferente de uma pessoa para outra. Sim, dependendo de massa muscular que essa pessoa tenha, quanto maior a tua massa muscular, melhor o teu metabolismo. E dependeram de eventuais doenças que possam diminuir esse metabolismo. Por exemplo, o hipotiroidismo, uma doença bem conhecida, diminui o metabolismo da pessoa. Então você passa a ter um aumento de peso. Lógico, isso é, super ajuntado com dieta errada, vida sedentária e uma genética aí que pode piorar mais rápido esse teu quadro. As principais causas, o doutor já falou, né? Quais as principais causas das doenças? Sim. Né? Quer frisar de novo? Falar para o pessoal que está em casa? Quais é, as nós principais... já falamos, acho que o pessoal gravou bem. As principais é, coisas que determinam uma doença metabólica serão tua genética, essa não dá para a gente mudar. Serão teu aumento de peso, tua vida sedentária e os teus maus ou bons hábitos alimentares. Inclui uma dieta exagerada, muito rica em gordura, muito rica em açúcar, você vai ter complicações rápidas, que a gente chama de doença metabólica, desses erros que você está fazendo. Aí você não faz nenhuma atividade física, essas complicações pioram. Então você tem uma genética ruim, aí você come errado, você aumenta esse peso, não faz nenhuma atividade, de repente começa a fumar, de repente... É, é, começa a beber, bebida alcoólica, então você vai juntando fatores que fazem a síndrome ou doença metabólica piorar muito a tua qualidade de vida. E como saber se uma pessoa tem essa síndrome metabólica? Primeiro, não é você fazer o diagnóstico. É assim, pensa, uma pessoa, 1,60m, 90kg, ele tem um peso acima daquilo que é esperado para a altura dele. Segundo, muito sedentário, profissões que não exigem esforço físico, normalmente ganhando a vida sentado, que a gente fala, que é uma coisa dessa geração praticamente. Antes, quase todos os trabalhos exigiam esforço físico. Hoje você consegue no computador, enfim, fazendo pouco esforço físico, você consegue ter um, um patamar de vida razoável economicamente. E o teu gasto calórico fica muito baixo nessa profissão, as pessoas são mais estressadas, acabam comendo de uma forma errada muitas vezes. E aí vão aparecer a, a, as coisas que determinam a síndrome metabólica, que são três fatores normalmente. Um deles, excesso de peso. O outro fator, alteração de uma glicemia, que é uma consequência disso. A outra, alteração de um colesterol. Então quando você junta dois ou três fatores três é o, é o ideal para isso, você tem uma síndrome metabólica. Essa é a definição de como saber se eu tenho. Então, primeiro, tendo algum desses sintomas que eu te falei, o excesso de peso, uma pressão alta, ou procure um, um médico especialista para você fazer um diagnóstico laboratorial do que você tem. Aí, a parte laboratorial, quais são os exames? Sim. Aí, os exames clássicos pedidos são exame de diabetes, exames de colesterol, exame de ácido úrico. Aí você vai aferir também pressão do indivíduo. Ah, a gente sempre acaba checando tireoide. E o que muito se altera, a crise que a gente vê, função do fígado. Eventualmente, se é um diabetes de, de longa data, a, 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 a função renal, que é importante. Então você acaba vendo consequências já dessa síndrome metabólica sobre o indivíduo. E uma característica interessante, Cris, conforme ele ganha um peso, essa síndrome metabólica é comum haver um, um, um excesso de secreção de insulina. Insulina é um, um hormônio que se dosa no sangue também. Esses indivíduos, 
eles têm aqui no pescoço, ou mesmo em dobras, cotovelos, joelho, uma cor mais escura da pele. É um local que deposita mais melanina, que tem o nome de acantose nigricans que seria um aspecto que você olha, é frequente esse consultório, às vezes menina de 15, 16 anos, que vem com um peso acima, e elas têm essa, essa cor escura aqui na, na região cervical, chama cantose nigricans. E por que dessa cor é uma, escura? Porque a insulina na pele, ela age quase como se fosse um, um sol que você tomou, uma melanina, ela tem um efeito melanotrófico, ou seja ela causa um escurecimento da pele local por aumento da secreção da insulina. Porque a pessoa come muito açúcar na alimentação normal e esse açúcar estimula a secreção de insulina e essa insulina faz esse efeito indesejado na pele. E, e interessante que é comum uma outra doença aí que vem junto com a síndrome metabólica chamada síndrome dos ovários micropolicísticos. Mulheres, logicamente ovários, que elas têm múltiplos cistos no ovário e essa síndrome frequentemente anda junto com a síndrome plurimetabólica. Voltamos já já, não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta agora no Bela Saúde, conversando com o doutor Scudeler sobre síndrome metabólica, que é o que nós estamos vendo aqui, que é uma doença desse século, que é uma coisa muito nova. Muita gente hoje fica só preocupada com Covid. Eu vejo falar muito isso. É Covid, Covid, Covid. Mas existem outras doenças que você, em casa, tem que se preocupar muito. Porque hoje em dia, eu acho que eu estou até vendo casos assim, mais sérios de outras doenças, porque as pessoas esqueceram que elas existem, que elas estão aí. E uma delas é essa síndrome metabólica. Então, nós vamos falar com o doutor Scudelers, explicando direitinho, que tem muita coisa também que eu não sabia, sobre a síndrome metabólica. Como que a gente pode prevenir isso daí, doutor? A prevenção, ela é, a gente diz, a base da medicina. A medicina, acho que eu posso fazer essa lembrança, ela evoluiu muito nesses últimos 100 anos. Aliás, 2022 é o ano de descoberta da insulina, 100 anos atrás. Ela completa 100 anos no 2022. É, e, e, e essa insulina, a gente sabe, mudou muito a vida de muita gente. Porque a insulina é a cura do diabetes. O problema é o quanto você secretar de insulina. Né? Porque o pâncreas faz isso numa pessoa não diabética de uma forma automática. No diabético, ele tem que ver quanto ele vai comer e ver quanto ele vai injetar de insulina. Diabético que precisa de insulina. Existe o tipo 2, que ele produz insulina e a gente só tem que complementar ou com comprimido, ou dieta, exercício, variável. Como prevenir? Prevenção. Então, nessa história da, do que eu vim contando atrás de como ela é diagnosticada e como acontece, a prevenção seria esse caminho inverso. Esse indivíduo que engordou, emagrecer. Esse indivíduo que é sedentário, fazer uma atividade física. Atividade física, gente, não é ir correndo daqui a 100 quilômetros. Você pega e vai fazer, a gente chama de 30 minutos por dia de atividade, 150 minutos por semana. A Organização Mundial de Saúde, de Saúde preconiza isso e isso dá resultado. Se eu pegar mil pessoas com peso acima do normal, Fazendo atividade física. Mil pessoas, peso acima do normal. Não fazendo nada. E seguir essas pessoas 10 anos, o grupo exercício físico vai morrer pelo menos 7 a 8 anos mais tardiamente. Dentro das mortes chamadas naturais por evolução de doença. Então, a prevenção. Diminuir teu peso. Fazer atividade física. Evitar 
excessos alimentares, que inclui não perdi, diminuir o peso, dentre esses excessos, evitar o consumo exagerado de açúcar, esse consumo exagerado de gordura e excesso de bebida alcoólica, né? que é uma outra situação. Aliás, fazendo uma lembrança, Cris, só tínhamos praticamente no passado cirrose devido a excesso de bebida alcoólica. Hoje, uma das maiores causas de perda da função do fígado, conhecida como cirrose, é de uma chamada esteatose hepática, que vem da consequência da síndrome metabólica. O indivíduo ganha muito peso, aumenta as gorduras no sangue e o fígado é um filtro que tudo passa ali, cria-se um depósito de gordura nesse fígado, conhecido como esteatose hepática, leve, moderada ou grave. Essa esteatose pode levar esse fígado à cirrose. É a causa maior de cirrose hoje do que o álcool. Mudança dessa geração. Tá vendo, gente? Isso também para mim é novidade. Também, também sempre relacionei a cirrose a álcool. ao álcool. Quase é, todo, mundo. todo mundo. Hoje né? nós temos mais cirróticos de origem gordura em excesso dentro do fígado. Bom, o doutor disse como prevenção. Né? Que a gente, primeiro a gente vai falar, faz o diagnóstico, o doutor passou os exames, aí prevenção. E medicamentos? Existem medicamentos para a gente controlar isso daí? Importante falar. Não se automedique. Procure um profissional habilitado para isso. Porque a gente vê muito medicações erradas, num caminho errado, na pessoa errada. Isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. Então é importante a gente, é, é, primeiro, fazer um diagnóstico correto. Então procura um profissional habilitado. Segundo, você tem um diagnóstico, você tem o um exame e você tem a forma de fazer. Eu, eu, eu tenho uma, alguns ensinamentos assim. O indivíduo chega, ele vem porque apareceu uma glicemia elevada, taxa de açúcar alta no sangue, ou um colesterol alto, ou um ácido úrico, ou então a função do fígado está alterada, e ele é encaminhado e vem aqui para o endócrino para tratar. Você orienta, ele fala, ah, mas eu não, não quero tirar meu churrasco, eu não falei para você parar com o churrasco, eu pedi para você diminuir a intensidade dele. Ah, mas eu não quero parar a bebida alcoólica, vamos diminuir a intensidade dela, vamos olhar o que, que esse fígado está sofrendo. Então, o tratamento, Cris, não existe um remédio único. Depende a causa que está levando aquilo. Vamos dizer, se ele tem um diabetes, eu tenho hoje um arsenal de várias medicações que eu posso utilizar. Comprimidos, injetáveis, insulina, ou GLP-1, SGLT-2. Vou falar um monte de nome científico aqui que vocês não vão saber, mas cada caso é um caso, é um jeito de você tratar. Então, e cada indivíduo, você olha, por exemplo, na obesidade, não existe um remédio único que vai resolver o teu problema. Depende, a gente chama obesidade, é difícil de tratar, porque ela é multifatorial. E uma coisa para a gente aprender, tratamento de obesidade não é três meses, seis meses, é uma vida. Porque se você tem a tendência da obesidade, ela está aí. Então, ela tem que ser tratada. Muitos pacientes, dieta, exercício, vai bem. Outros, medicamento e medicamento de forma contínua. Esse conceito do passado de usar três, seis meses foi por terra. Doença crônica, a Organização Mundial de Saúde demorou tempo para é, dedicar esse título. É doença crônica. Como é uma pressão alta, como é um colesterol, como é um diabetes, como é uma, um ácido duro aumentado e assim por diante. Mas doença posso, crônica. Vou até fazer uma, uma paradinha aqui. Você falou muito importante que eu acho, é, você que tem casa, ou mesmo as pessoas acabam criticando a pessoa que é obesa, falando, não, é desleixo. Mas muitas vezes tem que ser cuidada como uma doença. E como o doutor disse, uma doença crônica. Lógico que tem casos que só alimentação vai resolver exercício físico. E tem casos que não. E esses casos que não, consultar um profissional da área de saúde para você realmente, sim, ter que tomar o um medicamento. Se tiver que tomar o um medicamento cronicamente, não, não tem que ter esse medo, esse preconceito. Porque antigamente é muito preconceito é, sobre eu, isso. Né? Um é, também, também tinha tudo de errado. Hoje em dia, ah, eu acho que a pessoa tem que procurar o profissional correto. Né? É, hoje, com o Dr. Google, 
eu chego frequentemente, doutor, eu estava tomando tal medicamento. E não era indicado para ele naquele caso. O indivíduo já tinha uma função hepática alterada, ele estava tomando um medicamento que piora a função hepática. Ele tinha uma função renal alterada, ele estava tomando um medicamento que piora a função renal. Então, você vê muita automedicação e suas complicações. É, é, eu fico olhando o paciente, o, o mais comum de consultório, Cristina, é assim. Nome fictício, João, 50 anos, teve um infarto. Foi para a UTI, quase morreu, saiu de alta da UTI, um, dois dias ele está dentro do consultório, morrendo de medo, acompanha ele, a esposa, a sogra, o vô, a avó, é até engraçado, vem junto, se aqui está os 50 anos, tem vovó ainda, e ele está ali acuado, e todo mundo martelando ele, não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então tiraram várias coisas dele, mas ele teve uma alteração grave. O que, que foi o infarto? Um colesterol alto, uma glicemia alta, uma pressão alta, que foi entupindo o sistema coronariano, uma artéria entupiu de uma forma completa ou incompleta, ele teve uma perda de tecido muscular, um infarto agudo no miocárdio, foi para a UTI, pôs um estente, recuperou, fez uma reperfusão dessa musculatura perdida, às vezes ficando uma sequela, mas aí a família toda morre de medo, corta tudo, tenta mudar tudo, e é um indivíduo que nunca fez exercício, tem lá um peso aumentado, nunca tomou remédio direito, correu atrás da vida, a gente fala, esqueceu de correr atrás da saúde, que é o teu maior bem. Então, esse indivíduo, três meses, será um dos melhores pacientes que eu tenho no consultório. A pressão dele normaliza, o colesterol normaliza, a glicemia normaliza, o ácido úrico vai lá embaixo e tal. Passado três meses, ele volta a ser o João do churrasco, o João do, da bebidinha, do sedentarismo, e ele para de tomar remédio, briga com a mulher, briga com... Enfim, ele volta aos erros antigos. Não, não gosto de tomar remédio. Como não gosto de tomar remédio? A medicação é tua parceira, ela está aí para te ajudar. Ela não está aí para piorar a tua vida. De novo, medicação correta com indicação é, correta. E sem automedicação e sem acreditar em milagre, né? Porque tá. que é perigoso. E eu sempre pedindo. falo, você não está se sentindo bem com o remédio? Vai lá e reclama para o médico, não para de tomar. Porque foi indicado o medicamento para o teu caso. E pode ser, como qualquer remédio, se eu pegar 10 gotas de pirona e dar para 500 pessoas, alguém vai ter um efeito colateral. Hum. Isso vai acontecer com qualquer medicamento. Se você estiver bem, ótimo, mantenha, vai. Se tiver algum problema com o medicamento, reclame para o profissional que te prescreveu, para que você consiga trocar, mudar isso. Uma coisa também que eu observo, doutor, vamos supor, agora que nós passamos o carnaval, que teve muita gente com churrasco, com festa. Ah, não, esses dias eu não vou nem tomar o medicamento, porque estou em festa mesmo, estou no churrasco mesmo. Depois que acabar, eu volto a tomar. Eu falo que você vai para a guerra sem escudo. É o dia que você mais precisa então, do remédio. Então não pode parar independente deve, de estar tá com e, churrasco, estar tá na festa. Esses medicamentos não fazem mal com álcool. Porque o que, que existe? Ah, eu vou tomar uma bebida alcoólica, eu não vou tomar remédio. É um é erro. Muito, muito Esse gente. é um mito dos grandes, entendeu? Aliás, é a hora que você mais precisa, porque você vai comer em abundância, beber em abundância, então você vai expor o teu organismo a muito mais doenças. E o remédio estava tentando te defender. Remédio da pressão, remédio do colesterol, remédio do diabetes. É o dia que você mais precisa dele. E aí você não toma. Então você vai viajar e deixa o tanque vazio. Vai dar problema. E outra coisa também que, eu, que a gente vê falar também é nessas churrasco, nessas festas. Ah, para que, que eu vou tomar um refrigerante diet se eu estou comendo uma carne, não vai mudar nada. O doutor acha que muda, que acha que se está se tá num churrasco comendo, não, não precisa Cris, tomar nada. A conta é sempre assim. Eu vou comer duas mil calorias, três mil. Ah, se eu comer quatro mil, cinco mil, o estrago é igual. Não, o estrago é maior. Eu acho que a matemática é errar menos possível. O outro erro comum, a ah, esses dias de festa eu não vou correr, não vou caminhar, errado, é um dia que você tem que procurar queimar, mexer o metabolismo, fazer ele ficar ativo e não inativo, as pessoas tiram férias plenas, eu vejo muita gente vai para a praia 
não faz uma atividade física. Bebida, comida e sedentarismo. Poxa, você está num ambiente de praia, bom para caminhar, bom para se mexer, fazer uma coisa, a pessoa fica parada. Vai às 8 horas da manhã para a barraquinha, fica lá, olhando o mar ou sei mais o quê, e bebe, 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 daqui a pouco ronca, daqui a pouco bebe de novo, ronca. E não faz nenhuma atividade. Ué, fica em casa, põe o mar na televisão e fica lá na tua casa, então. Por que, que foi lá? Então, então vamos falar agora de dois. Então, o doutor falou que, a, independente se está numa festa que vai comer, tomar o refrigerante diet é recomendável. É recomendável consumir menos açúcar, consumir menos gordura. Pegar uma picanha, vamos olhar para ela, tira a parte de gordura, ela foi para dar o gosto lá. Vai ter um pouco na carne, mas bem menos se você não comer a gordura. Então, ah, você tem um colesterol alto, você tem um triglicérides alto. Ó, outro dia, veio um caso, uma menina no consultório nova, 16 anos. Triglicérides, que é uma gordura aumentada no sangue. O normal é 150, o dela estava 1.450, bastante elevado. Doutor, eu nunca tive nada, nunca tive alterado. E tá, mas eu estou olhando aqui no exame, você colheu de segunda-feira. Uma dica importante, exames dessa linha, colesterol, triglicérides, mesmo glicemia, nunca colei de segunda ou terça. Motivo principal, o sexta, sábado e domingo que você abusa na dieta. Isso vai aparecer no exame. A ideia é dar dois dias para colher quarta ou quinta, sem ter churrasco nos dias encostado ali. É uma recomendação até do laboratório para você uh, fazer o exame com mais clareza. Esse caso, ela passou o domingo inteiro no churrasco, até as 10 da noite. E de manhã acordou, lembrou que tinha que fazer exame, segundo dona foi lá colher e veio esse exame alterado. Não dei nenhum remédio, pedi para ela fazer esse regime pré-exame, fez 135 triglicérides normal. Então, num churrasco, as gorduras no teu sangue sobem muito, assim como açúcar e afins. A gente estava falando aqui, nós estamos, né, acabou o carnaval, pós-carnaval, mas mesmo assim, daqui um dia tem outro feriado que é da Páscoa, daqui tem 21 de abril também lá na frente. Então, se você, é, eu falo, pisou na jaca no, no carnaval, como o pessoal diz, ainda tem tempo ainda de se recuperar, de ir atrás da, 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 do que você perdeu. A gente está falando sobre praia, sobre do, do refrigerante da doutor Escudere falou que é, recomenda que é melhor do que tomar o refrigerante normal. Agora vamos falar também, nós estamos falando de caipirinha. O que, que você acha? Coloca adoçante na caipirinha ou não vai fazer diferença? Sim, faz. O adoçante, eu, eu escuto isso assim. Ah, adoçante dá câncer. Onde é que você viu essa publicação? Me mostra, vou atrás. Não existe, é mito. Não tem. E qual a, a história do adoçante? Vamos pensar, uma garrafa de Coca-Cola. Vai, nome comercial e tal em torno de 20 colheres de açúcar, vai numa garrafa PET de 1,5 litro. Açúcar. Se eu usar a zero, eu estou tirando esse açúcar. Lembra? O açúcar tem seus grandes malefícios. E as calorias que ali tem serão altas. Se eu tomar um refrigerante não calórico, é interessante. Eu, eu acho que pode é, colocar a seguinte. Toda a caloria será estruturada no teu organismo, causando algum efeito. Se for muita caloria, problema. Baixa caloria, problema. Então, eu acho que a medicina é feita de bom senso. O bom senso fala para não ficar sem comer e não comer em excesso. Como eu sempre coloco isso, a gente tem que ir comendo pouco, várias vezes ao dia. E, inclusive, pensando nas calorias que você vai comer. Bom, aí a pessoa foi lá, diagnosticou, assim, quais são os medicamentos no caso da síndrome metabólica? Importante a pergunta, nós pincelamos isso lá atrás e vou repetir, hoje o arsenal, por exemplo, vamos pensar em colesterol. Nós temos estatinas muito boas e o que a gente tem descoberto, desde a descoberta das estatinas, Cris, diminuímos muito o número de infartos fulminantes, infartos com óbito. Hoje o habitual, eu vou lembrar, quando o indivíduo tinha nos anos 70, 80, o um infarto, ele tinha uma sobrevida máxima de 10 anos. Com a descoberta das estatinas e os procedimentos cardíacos não invasivos, diga-se hemodinâmica, estente e afins, 
que é aquela molinha que põe lá na coronária, e você revasculariza essa circulação que leva o sangue até a ponta do coração, vamos falar assim, é, as estatinas mudaram essa história toda, porque o indivíduo mudou o jeito, ele diminui seu peso, ele passa a tomar remédio corretamente, e o que a gente descobriu? Mesmo a artéria obstruída, a estatina diminui a uma, vamos falar, o número de gordura que gruda dentro da tua artéria. Então, é um remédio excelente para se usar no indivíduo com colesterol alto, no indivíduo que teve uma história de infarto recente, aguda ou crônico, que é uma doença que ele vai ter que tratar sempre. Nós temos remédios muito bons para ácido úrico, que é uma das coisas da síndrome metabólica. Ótimos remédios para pressão alta. Se voltar, voltar no passado... Na época de faculdade tinha um, dois antipretensivos. Você tem uma quantidade enorme de remédios para usar. Cada caso para um caso. Ah, eu tomei e enchei. Vamos para outro. Eu tomei e tive pressão baixa demais. Vamos para outro. Remédio para diabetes. O que melhorou nos últimos anos o remédio para diabetes é uma coisa impressionante. E o que nós estamos descobrindo mais, Cris? Os medicamentos, além de fazer, fazer a glicemia diminuir, eles estão fazendo um efeito extraglicêmico que a gente fala. Para você ter uma ideia, um medicamento chamado SLT2, tem várias marcas no mercado, diminuiu, foi, foi dado para diabéticos. Só que esses indivíduos, quando eu comparo a população em geral, eles vieram a ter bem menos complicações de morte por outras causas, não diabetes. Tem aqueles, aqueles medicamentos também agora que saíram também, Aqueles que são injetáveis? Existe, dentro desse arsenal de remédio para diabetes, os injetáveis, que são duraglutida, eh, semaglutida, que são remédios que você aplica. No começo, Cris, eles eram subcutâneo, injeção diária. Aí viram que a adesão, o indivíduo deixava de tomar muito. Então inventaram uma de injeção semanal. E esse para emagrecer também? E esses medicamentos foram soltos para o diabético. E eles melhoraram muito a perda de peso. Então, qual que é o meu problema com diabetes? Dava certos remédios que fazia produzir insulina. Essa insulina produzia e fazia aumentar peso. Lembra que eu falei que o ovário policístico, a insulina aumentava e tal. Então, era um problema tratar diabetes, porque eles iam engordando. Quando você insuliniza, dá insulina para o indivíduo diabético, ele começa a ganhar peso. Hoje existe uma insulina que junto dela vem um desses produtos. Quando o indivíduo aplica diariamente, ele não ganha peso, ele passa até a perder peso. Foi um avanço enorme na medicina. E esses medicamentos isolados, eles fazem o indivíduo perder 4, 5, 6, 7, 10 quilos. Tem uma medicação nova que saiu agora, perde mais peso ao longo de 2 ou 3 anos do que cirurgia bariátrica. E esses medicamentos? Agora vamos falar sobre um pouquinho desses medicamentos que é semanal, o doutor falou, ainda não saiu oral, são injetáveis. Sim, nós temos a Anvisa Nacional para aprovar a fórmula oral, esse ano 2022, ainda não temos uhum. disponível, e nos Estados Unidos já tem essa substância oral para tomar por boca, não injetável. E esse medicamento? As pessoas vão poder tomar também cronicamente? Quais são os exames que tem que fazer para poder ter controle? Então vamos lá. Sempre com orientação médica. Não vai se automedicar. Aliás, eu tenho visto frequentemente automedicações, porque esses remédios, eles estão... É até uma briga que a gente tem dentro da, da, da Anvisa, foram liberados para uso sem receita médica. E nós estamos até pedindo que seja com receita médica para não ter abuso. É, porque é injetável, né? Tá? Por ser injetável, inclusive. É, sempre com orientação médica. Importantíssimo isso que está sendo falado. Segundo, são remédios de segurança muito grande, muito pesquisados e com um ótimo efeito clínico. E doutor, me fala, eu vi também uma reportagem que as pessoas que têm a síndrome metabólica têm mais chances de ter câncer. Isso é verdade? Cris... Existe uma correlação muito grande, é aí a palavra é síndrome metabólica ligada à obesidade. O câncer de cólon de intestino e o câncer de ovário é maior nesse grupo que tem a obesidade abdominal ou síndrome metabólica. Quando a gente fala só de obesidade, que é um dos parâmetros da síndrome metabólica, eu tenho um risco de câncer maior. E agora não tem como a gente não falar... O Covid, você acha que o Covid 
aumentou esse problema de síndrome metabólica, pessoas ficaram mais em casas, mais tensas. O que, que tem a ver? O mundo engordou uma média de 7 quilos durante a pandemia. Alguém, um, outros 12, a média foi 7 quilos durante a pandemia. O mundo engordou. Publicado isso. Ficou mais em casa. A gente fala que o defeito é ficar perto da geladeira. Muito mais sedentário. Já era, piorou. E eu passo a ter mais. E o que, que a gente percebeu, Cris? Quando surgiu o Covid, qual era o nosso medo? Idoso, asmático, doença crônica. E devido que estava tomando remédios imunossupressores, tratamento de câncer e esses afins. Começou a morrer muito mais obeso. A gente conversa com o pessoal da UTI. Quando entra uma obesidade importante na UTI, o, 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 a evolução do quadro é muito pior. Isso aprendemos durante o Covid. Alguns idosos que a gente achava que ia mal, evoluiu bem. Ah, o asmático, as, as medicações hoje, broncodilatadores mais potentes, evoluiu bem. Mas os obesos começaram a morrer muitos, muitos casos. Mostrando para nós que a obesidade é como um iceberg. Quando você olha para a obesidade, você vê só a gordura abdominal. Ali, junto com aquela gordura abdominal, que está ocorrendo um monte de alterações no metabolismo, voltando a ser metabólica, que é muito mais mortal para o indivíduo do que uma pressão alta, um diabetes isolado de um indivíduo magro que pode ter diabetes, um colesterol isolado, um indivíduo magro que pode ter colesterol, muito mais fácil de tratar e menos problema. A obesidade é, por si só, dentro desse conjunto da síndrome metabólica, e aí por isso chamou uma época síndrome X, a causadora maior dessas complicações gravíssimas. Derrame cerebral, infarto do miocárdio, ah, alterações seguiram no diabetes especificamente, é, é, indivíduos que passam a ter perda de potência, indivíduos que passam a ter crises de gota, e assim vai um, um caminhão de doenças acompanhando essa síndrome metabólica e essa obesidade. E a pandemia deu um empurrão disso para cima, Cris, e deu para ver bem claro isso. É, eu até estava conversando com uma amiga, uma senhora que eu conheço, e ela me disse que ela está assustada com o número de infartos que aumentou agora, né? O número de infartos. Eu falei, muitas vezes as pessoas deixaram de se cuidar, de ficar tanto pensando no Covid, que deixaram de se preocupar com outras doenças, né? O, o infarto, Cris, sempre ocorreu uma constância muito maior nesses último, nessa última geração em função da obesidade estourando, porque junto com a obesidade é um imã, né? Vem um monte de doença, o diabetes aumentou muito, o infarto aumentou muito, a pressão alta e, consequentemente, os derrames cerebrais aumentaram muito, isquêmicos ou, ou hemorrágicos, é, crise de gota, ah, indivíduos com doença articular grave, joelho, é, o pessoal da ortopedia tem reclamado muito, muita gente para operar, mais do que a fila permite, a obesidade mórbida, que era uma coisa que se via um obeso no passado, eu me lembro da infância, cidade menor, mas tinha um. Hoje tem muita obesidade mórbida. Lembrando da obesidade mórbida, quando o teu peso, o índice de massa corporal, peso é, ao quadrado específico, IMC, é, o indivíduo tem uma obesidade mórbida acima de 40. Então ele tem muitas complicações. E o nome mórbida é exatamente por causa disso. E, o doutor, muita gente também, a gente vai falar os diabéticos, agora vamos falar deles. É incrível que pareça, a gente acha também que isso não está acontecendo, mas muita gente sem vacina. E, e eu acho que tem, tem diabético que está com medo da vacina, acha que por ser diabético vai dar complicação. O Cris, que, que o doutor, como endocrinologista, fala para essas pessoas em relação à vacina? Eu acho que o recado principal... O número de mortes por Covid diminuiu de uma forma muito grande em função, ponto, da vacinação. Não tem outra explicação, é curva, é, é imunidade de rebanho, não. É da vacinação. Mas por que nunca... Tá, 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 porque nós não tínhamos tanta tecnologia para fazer vacina em larga escala como aconteceu 
nesses últimos anos que evoluiu muito essa parte imunológica. Essas formas novas, RNA, que tem uma discussão assim, uh, errônea sobre mudar o teu DNA. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. RNA é a forma do mensageiro agir, o vírus que tem esse RNA. Eu faço a vacina dessa forma que eu vou me proteger contra esse vírus específico. Não tem nada a ver com outras alterações genéticas. Ou seja, a orientação que eu posso te dar, vacine-se, é a saída, é a solução para o Covid. A politicagem em cima disso, a história de é, briga desse ou daquele lado, é tudo falácia que não tem sentido nenhum. Vacinação, máscara e o isolamento, principalmente na alimentação, são importantíssimos para a gente sair dessa pandemia. E, e vacinação, uma, duas, três horas. Que o pessoal fala, ah, eu tomei uma, duas, não vou tomar a terceira. E é, tem quarta, está saindo a quarta. É né? um outro mito. Ó, nós estamos com dois anos de pandemia. As vacinas, algumas são semetrais. Então, são quatro. Algumas, e a gente supõe que no futuro vai ser uma vacina anual. Também para a Covid, como é H1N1, H3N2. E agora o Bevitória que está junto nessa última. Então, nós precisamos... É entender que a vacina é obrigatória e que ela tem que ter um reforço de tempos em tempos. A gente está falando, ah, mas eu já tomei tantas doses. Já foram dois anos praticamente de, de pandemia. Então, a vacinação é a saída para a gente escapar. Eu vou fazer um número importante. Covid, uh, ano 20, em torno de 5 milhões e meio de morte. Lá atrás, que não tinha tecnologia nenhuma, gripe espanhola, 50 milhões de morte. Então, o que, que mudou isso? Vacinação, sem dúvida alguma. Bom, nós começamos falando de síndrome metabólica, fomos, chegamos até na, no Covid, não tem como, né? Mas nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saiam daí. Olá. Sou Fabiane Souto, farmacêutica responsável pela farmácia Raízes. Meu trabalho aqui é focado no setor da manipulação, onde todos os processos são controlados rigorosamente, temos uma equipe altamente qualificada e seguindo sempre as legislações vigentes. Tudo isso para garantir qualidade e segurança em nossas formulações. Ser farmacêutico Raízes, na mais profunda essência da palavra, é cuidado. Cuidar das pessoas, de suas dores, Tendo isso mais do que um objetivo, mas sim uma missão de amor. Nós aqui da Raízes seguimos a receita perfeita de dedicação e cuidado com você. Vamos continuar o nosso assunto aqui. Vamos falar da síndrome. Quais são as dicas para quem está em casa agora que passou o carnaval... Começamos março, começar o março com o pé direito, que tem tá para você que para não ter essa síndrome metabólica. Eu tenho alguns dizeres dizendo o seguinte: as pessoas é, são eternas assim. A de segunda-feira eu vou começar o regime, né? Então vai pós carnaval, você vai começar um regime e encara ele de uma forma é, mudança de hábito. Vamos aproveitar a quaresma, né? Vamos fazer um. Entendeu? Ah, na verdade, Cris. O poder de um hábito novo que você criar, resolver na tua mente, que você vai enfrentar aquilo, seja a obesidade, seja o diabetes, seja uma pressão, seja um colesterol. O problema é que você estiver afligindo de saúde. Você é mais forte que ele. Você pode enfrentar e vencer. Mas precisa ter uma determinação. E atrás. E esse atrás vai desde um simples ato. Bom, eu vou a pé para o trabalho. Aí eu vou Começar a andar de bicicleta, de casa para o trabalho. Ah, não dá, mas eu vou fazer um exercício em casa, eu vou pôr uma bicicleta egométrica, uma bicicleta horizontal, põe na frente da televisão, fica distraindo com a televisão, você está no Facebook sentada no sofá, senta na bicicleta, senta, anda na esteira, dá para ver Facebook na esteira, dá para ver Facebook assistindo um seriado do Netflix... Então, se mexa, teu corpo não foi feito para ficar parado. O que fica parado, apodrece. Vale para o nosso corpo. Tá? Então, use. São articulações que Deus te deu. É um coração batendo que Deus te deu. É um cérebro mais ativo. A gente fala que o Alzheimer 
é uma das doenças desse século por sedentarismo e por comida errada. E é uma verdade. A gente vê isso. E falta de leitura. As pessoas hoje têm preguiça de ler, de ir atrás das coisas. E dá para você ler fazendo um monte de coisa. A outra coisa, tem escada? Vai de escada. Nós não temos e matou elevadores, mas vai de escada. Dentro do teu prédio, vai de escada. Então tem muita coisa para você fazer para se mexer. E prestar atenção no que você come. E não é na hora que você está na frente da comida. É a hora que você vai fazer o mercado. É a hora que você pensa em pegar o telefone. Diz que escolhe o que você vai comer. Dá para colocar uma coisa mais saudável. Isso tudo, Cris, dá para mudar. Dá para corrigir. Dá para ser orientado. E assim, sintoma de alguma coisa, procure ajuda. Não espera infartar, não espera ter um derrame, não espera perder uma perna para depois correr atrás. Gostaram do programa? Foi um programa muito bom. Nesse assunto, síndrome metabólica, é um assunto que sempre precisamos falar para você em casa. O assunto está sempre em alta, sempre com novidades. O doutor Scudelé fala muito bem sobre esse assunto. É um assunto que ele gosta de falar, não foi, Scudelé? Sim, que Síndrome metabólica, metabolismo, é o que você... Todos os dias está respirando, pensando, andando, o teu corpo está tentando consertar os teus erros. Muitos ele consegue e outros não. Quanto mais você trabalha contra ele, ele tenta te ajudar. Mas eu conheço um monte de pessoas que jogam o corpo para baixo, piorando muito a saúde. Então, síndrome metabólica vai sempre falar só a favor ou contra teu metabolismo, ele te ajuda e você piora ele fez um churrasco, como é que eu faço para melhorar isso? Eu deixei de fazer exercício, como é que eu posso compensar indo para o trabalho? Vou a pé, vou de bicicleta, subo escada, como é que eu posso melhorar o meu metabolismo? Tudo isso é, que a gente vem falando e mostrando para você, para você aprender e aí ter mais saúde. Essa é a ideia. E hoje eu quero aproveitar e mandar um abraço. Tem uma senhora que eu sempre que encontro com ela, encontrei com ela até no dentista, e ela me disse, Cristina, não esqueça de mandar um abraço. Para mim e para minha irmã. É para Maria Elisa e para Dalva. Um beijo grande para vocês. É muito bom saber que vocês assistem o Bela Saúde. E se você quiser que a gente mande abraço, a gente manda beijo, é só escrever, deixar um recadinho para mim no meu Instagram, no meu Facebook, que é um prazer enorme saber que você em casa está assistindo o Bela Saúde, gosta do Bela Saúde. Isso é muito bom, né, escutar? É muito gostoso, Cris, porque às vezes eu estou atendendo, aí o paciente fala, ó, oh, vivi lá no programa, hein? Ó, oh, eu sou lá do Turvo, não esquece, me manda um abraço. É muito oh, Eu sou motorista é. da Marquesã, me manda um abraço. Então, assim, e é muito interessante é, e é essa gostoso. A gente interatividade. Se, a gente sente que a gente está aqui fazendo o correto, né? Que a gente é passar informação para você em casa, que gosta de informações de qualidade, informações da área de saúde. Bom, vamos finalizar esse Bela Saúde, Scudelé? Vamos, Cris. Uh, o Bela Saúde... É um programa que traz até a tua casa assuntos que te interessam. Inclusive, uh, no parte da Cris, seja Instagram, seja Facebook, se você tiver alguma ideia, algum assunto que você queira saber, a gente filtra isso, olha para isso e de repente esse assunto vem à tona. Seria interessante você escrever, opinar e perguntar para nós e a gente vai tentar trazer informações sobre esse assunto. E como eu sempre termino, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, uma ótima semana para você. Fique com Deus, até a próxima quarta-feira. Bela saúde!